El diálogo entre los médicos y el gobierno no avanza. Nuevamente se reunieron y un cuarto intermedio y al parecer los médicos ya no quieren dialogar con la ministra de salud. ¿Qué va a hacer este sector ante esta realidad? Y es que la población está muy preocupada porque no está recibiendo atención médica hace más de 30 días. Hoy estamos con el doctor Milton González Cejas, coordinador nacional del de, eh, Ministerio de Salud y también estaremos hablando acerca de este y otros temas a propósito de la falta de atención en los hospitales. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Está muy preocupado también usted porque se rompe el diálogo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, muy buenos días, Dania, y encantado de estar en tu programa. No, para nosotros el diálogo no está roto, simplemente es que queremos que se cumplan los compromisos asumidos. Cuando ellos nos piden modificar un poco la agenda y nos dicen, pues, continuaremos con el diálogo y nos dicen las propuestas, mándenos por escrito y en un lapso de no mayor de una o dos horas volvemos al diálogo. Pero, sin embargo, ellos, uh, después de que mandamos la nota, ellos ya no vuelven a la, a la mesa de diálogo, ¿no? Ahora ya no quieren dialogar con la ministra de salud, están pidiendo la intervención del presidente Evo Morales. ¿Se ha vuelto a convocar a este sector para restablecer el diálogo? No, la ministra me indicó claramente de que no reflexionen y volvamos a volver a sentarnos en una mesa de diálogo y poder eh, exponer, ellos expongan las observaciones que nos han pedido a nosotros. ¿En qué punto se han quedado, doctor? Bueno, a ver, mencionar es que en el primer punto nosotros y con ellos también, después de tres días, ustedes son testigos de varias horas de diálogo, pues habíamos avanzado en una redacción para posiblemente re, re, resolver ese punto, y que así fue. En el segundo punto fue donde tuvimos mayor cantidad de horas de diálogo también, fue la aprobación de la ley 1189, donde nosotros indicamos claramente propuestas, y ellos indicaron de que van a ir a un cuarto intermedio para preguntar a las bases. En el, segundo, en el tercer punto, que fue el tema de la incorporación de la ley del trabajo, lo mismo, hicimos una oferta o una propuesta de diálogo, y lo, lo mismo es ese sector indicó que van a ir y van a preguntar a las bases. Se hace una segunda y tercera eh, espacio para que puedan preguntar y para que volvamos. Y en el último punto, bueno, el cuarto, eh, lo, declarar este, este lugar estratégico al sector, pues lo mismo, hemos hecho una propuesta y pues en eso estábamos. Y lamentablemente, cuando instalamos nuevamente la última mesa de diálogo, eh, cambian el, 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 la, la modalidad de trabajo y lamentablemente no vuelven al diálogo, ¿no? ¿Qué dijeron los dirigentes? Bueno, ellos mencionaron de que para continuar este diálogo, ellos pedían que sea, que la ministra mande eh, por escrito lo que habíamos comentado, o que lo que habíamos acordado, y ellos estaban ni siquiera ir y venir a sus a, la, a, la, a, la, a sus bases, porque nosotros les preguntamos, pero ¿cómo ustedes nos piden dos horas para ir a preguntar a sus bases, cuando ustedes tendrían que volver a sus regiones y volver a la mesa? Y les dijeron, no, nosotros ya tenemos preparado, ya tenemos listo, y entonces les dimos lo que ellos pidieron y luego nos sorprende y la ministra muy sorprendida esperó toda la tarde hasta las horas de la noche en la cual ellos mencionan de que ya no se centran con nosotros entonces ese fue el problema ¿no? ¿Cuál es la propuesta del gobierno para solucionar zanjar este problema principalmente hablando del eh, bono a riesgo que ustedes han planteado y que este sector está rechazando ellos quieren ser incluidos en la ley general del trabajo eso es posible o no bueno en el primer punto, pues eh, nosotros les habíamos indicado trabajar en de qué manera nosotros podemos mejorar lo que ellos están pidiendo. Porque el bono de riesgo ya lo tienen, son 95 bolivianos que reciben de forma ya mensual. Pero nosotros habíamos hablado y les habíamos hecho la propuesta en trabajar la mejor condición para que podamos mejorar eso. Entonces, y ellos dijeron que van a ir a preguntar a sus bases, ¿no? Entonces, y la ley, la incorporación a la ley del trabajo, nosotros les mencionamos claramente de que nosotros como universidad central dimos los datos de que más bien ese monto que es más que supera los 1200 millones anuales lo podíamos discutir y debatir en lo que es el tema de infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás. Ellos dijeron que van a preguntar a su sector. De la misma manera no se cumplió. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la gente que está tan perjudicada? Los pacientes, ¿cómo se está viendo esta situación a nivel nacional? ¿Hay atención en qué porcentaje en los hospitales? Porque nosotros cada día reflejamos que la gente está molesta porque no recibe esta atención. Sí, nosotros estamos haciendo seguimiento y nos damos cuenta que el 85% de las atenciones se cumplen. Ese 15% es el la consulta externa, que lamentablemente los colegiados al colegio médico y demás son los que no están atendiendo. Ese 
sector, ese es el que no está cumpliendo. Nosotros pues eh, llamamos a la reflexión, al colegio médico, a los dirigentes principalmente, y podamos sentarnos en esta mesa de diálogo para que esto pueda prosperar y pues la gente pueda recibir atención médica. Mientras tanto, los médicos masifican sus medidas de presión. Doctor, le, acompañe, le pido que me acompañe, por favor, a ver este eh, piquete de huelga de hambre que ahora se instala también. Le vamos a preguntar a nuestra compañera Giovanna Cárdenas. ¿En qué lugar exactamente, por favor, que dicen los médicos? Así es, Baña, nos encontramos en el Hospital de la Mujer, en el cuarto piquete de huelga de hambre que se ha instalado el día sábado y hoy cumple su tercer día en este hospital, pues las medidas se han radicalizado, ellos aseguran que van a continuar pidiendo ser incluidos en la Ley General del Trabajo, un tema que no se habría tomado en cuenta en el diálogo que tuvieron con el gobierno. Y estamos con el doctor, eh, el doctor eh, Miguel Arratia, quien nos va a hablar acerca de ese tema, a, para hablar de, acerca de esta, este diálogo que ha quedado ya estancado hace el momento. Buenos días a toda Bolivia, eh, nosotros como siempre, como sector público, eh, preocupados, ¿no? Que la ministra eh, y todo su equipo no, no puedan, digamos, zanjar este problema. La ley general de trabajo es algo irrenunciable para nosotros, el sistema público necesita su ley general de trabajo. Y habíamos planteado, ¿no? Que si bien ingresamos a la ley general, general de trabajo, no con el 100% de los beneficios, con tres, cuatro puntos que se pueda arrancar, eso ya sería, digamos, un gran avance. En cuanto a la parte económica, que es lo que le preocupa en este momento al Ministerio de Salud, ya habíamos dicho, si gasta menos en publicidad, la ley genera trabajo para el sistema público ya van a ser. Así de sencillo. Ahora indica hace rato también el señor Moreira, ahora el otro doctor también indica esa, esa misma situación. Yo creo que no es necesario utilizar las matemáticas, simplemente voluntad política. Y eso es la voluntad política. Suprimir en publicidad, ¿no?, para lo que es el gobierno y darnos eso a lo que corresponde al sistema público y el, y el sistema público va a gozar de su ley general de trabajo. Baña, como tú ves, ellos continúan con estas medidas de depresión y además se anuncia un quinto piquete de huelga a instalarse en esta jornada. Qué lamentable esta situación, de verdad, y no hay solución. Doctor, ¿qué les respondemos brevemente, por favor? Sí, no, no, queremos pedirles pues que justamente esas propuestas lo podamos trabajar. Estamos esperando de que en el diálogo lo traigan y discutiremos esas propuestas. Porque también han llegado ya al límite de sus movilizaciones y la gente también al límite de la paciencia de esperar la atención. Claro, en la mesa de diálogo justamente es eso, para poder debatir las propuestas que se tienen. No en un escenario fuera, sino que se venga y se discuta. Y eso es lo que no hemos dicho, y ellos mismos se comprometen. El doctor Virués y el doctor Cruz mencionaron claramente de que hagan las propuestas y nosotros traeremos también la contrapropuesta. Entonces ahí el, el colega pues claramente menciona de que hay una propuesta. Que lo traigan y lo, lo debatiremos, lo estudiaremos, lo analizaremos y encontraremos pues realmente un escenario que nos permita volver a trabajo. Gracias doctor González por su visita. Esperemos que se siente nuevamente a dialogar de este tema y que de una vez por todas se solucione el conflicto entre los médicos y el gobierno y de una vez por todas la población reciba la atención médica que además tiene como derecho. Tenemos más.